প্রিয় দর্শক আপনাদের শুভেচ্ছা স্বাগত ক্রাইম সিনে সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা অপরাধ একটি অপরাধ জন্ম দিচ্ছে আরেকটির ঘটে যায় সব অপরাধ আর অনিয়মের অনেক কিছু আবার হারিয়ে যায় অন্ধকারে সেসব তথ্য এবং পেছনের সত্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেই আমাদের পাক্ষিক আয়োজন ক্রাইম সিন রাজধানী জুড়ে চলছে চাঁদাবাজির মহোৎসব ছোট বড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাই শিকার হচ্ছেন এই চাঁদাবাজির বিশেষ করে মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের চিত্র ভয়াবহ আর চাঁদা তোলা এখন এলাকার নিয়মে পরিণত হয়েছে আর এই চাঁদাবাজির স্বর্গরাজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ নেতা ও সন্ত্রাসীরা জানা গেছে এসব চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রণ ও এলাকার আধিপত্য ধরে রাখতে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে কিশোর গ্যাংদের দর্শক রাজধানী জুড়ে চলা চাঁদাবাজির মহোৎসব নিয়েই সাজানো হয়েছে এবারের ক্রাইম সিন রাজধানীর এয়ারপোর্ট সংলগ্ন বাউনিয়া এলাকা এখানে বসবাসকারী মানুষের বেশিরভাগ স্বল্প আয়ের দিন আনে দিন খাই থেকে শুরু করে রিক্সা চালক ব্যাটারি চালিত অটো সিএনজি এমনকি টেম্পু চালকও আছেন প্রচুর তাদেরই একজন রিক্সা চালক জাবেদ তাকে মাদক সেবনের অভিযোগে আটক করে তুরাক থানার অধীনে স্থানীয় ফারি পুলিশের এএসআই ওয়াসিম মাদক কারবারি অভিযোগে বিশ হাজার টাকা দাবি করা হয় জাবেদের কাছে তিন হাজার টাকা নগদ নিয়ে বাকি টাকা পরে কিস্তিতে দেওয়ার শর্তে ছেড়ে দেয়া হয় তাকে স্যার স্যার আমি তো সতেরো হাজার টাকা মিল এবার পাইছি না স্যার ওই যে কালকে মিল টাকা তো সব মিল এবার পাইছি না স্যার মারেন কাটেন যাই কিছু করেন স্যার স্যার আমি আল্লাহ যদি বাসার কালকে আপনার টাকাটা দিয়েছি আমি স্যার যখন সত্তর হাজার টাকা দিয়ে বাসাইছি তখন আপনার এক সাংবাদিক সাথে ছিল আমার তখন হ্যাঁ সামনে যখন আমি ফোনটা দিছি সে আমার হুমকি দিয়ে মারিয়া লাবো তোরা মারিয়া লামু এগুলো বলে হ্যাঁ আমার নানান ধরনের হুমকি টুমকি দিছে পাঁচ হাজার টাকা একবার মিলেছিলাম মিলে হ্যাঁ যখন ফোন দিছিলাম ওই যে সাংবাদিক তখন সামনে ছিল হ্যাঁ করে সামনে ফোন দিয়ে হ্যাঁ আমার কাছে টাকা চাইতেছে আমি কইছি স্যার টাকা সব আমি সব মিলে এবার পাইছি না হ্যাঁ পাঁচ হাজার টাকা মিলেছি হ্যাঁ কষ্ট ইষ্ট করে কন্যা তেয়া সবটি লাগবে নাহলে তোরা মারিয়া লামু স্থানীয় ছয়তলা টেম্পু স্ট্যান্ডে জাবেদের সাথে কথা বলার সময় ক্রাইম সিনের ক্যামেরা দেখে এগিয়ে আসে আরও কয়েকজন ভুক্তভোগী রিক্সা চালক পর পকটার থেকে আমাকে বড়ি দিয়ে আমার তিন ঘন্টা হ্যান্ড কাপ লাগে নিয়ে ঘুরে বেড়াইছে ঘুরে বেড়ে আমার কাছে টাচ মোবাইল দেখেছে নাচটা মোবাইল বেশ ওকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমাকে সাইনি আমার ভয় দেখা যায় বিশটা তিরিশটা বড়িদের চালান করবে এরকম করে আমাকে অনেকক্ষণ তিন ঘন্টার মতন খেলে হ্যান্ড কাপ লাগে নিয়ে বেড়াইছে আবার এক সপ্তাহ পর আবার একবার আমার গ্যাজারটা তুলে নিয়ে গেছে স্যার সন্ধ্যা মূল্যক করে গ্যারজারটা তুলে নিয়ে যায় ওখানে নিয়ে যায় বক্সত বক্সত নিয়ে যায় পায়ের তালা উপত করে আমাদের চারজনক বসাইছে পায়ের তালাত মেয়াত্তি সার কত যে কর শিকার খা শিকার খা এরকম করে মিথ্যা শিকার করে ওখানেও এক হাজার করে টেকা নিয়ে চারজন আর চার হাজার টেকা নিয়ে সারে দিছে কিস্তির মতন দিতে বলে আস্তে আস্তে ও দিন দুশো দুশো করে দিয়ে দিয়ে শোধ করে দিবা মোবাইল নম্বর দেয় মোবাইল নম্বর তো আপনার ইয়া বিকাশ নম্বর দেয় ও দুদিন তিন দিন পর দরকার বলে আমার সেটা বিকাশ করে দিবা এলা করে তাদের অভিযোগ রাতে গ্যারেজে ফেরার পথে এমনকি ফেরার পর প্রায় ঘুম থেকে ডেকে নেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে পরিচিত বটতলার সিভিল এভিয়েশনের গার্ড রুমে এখানে বসেই ফাঁড়ি ইনচার্জ ও দারোগা ওয়াসিম নির্ধারণ করে দেন কাকে কত টাকা দিতে হবে মোবাইলটা আটকে রাখছে আমি যে কারো এই মুহূর্তে আর ফোন দিয়ে কথা বলবো এই সুযোগটা আমার জানাই পর আমার গার্ড রুম এনে নিয়ে গেছে এই যে সিভিল এভিয়েশনের বটতলা যে গার্ড রুম এটাতে নিয়ে গেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ তাদের অভিযোগ মাদক নির্মূলে কাজ না করে তাদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোয়ারা নেয় পুলিশ রাস্তাঘাটে আটকায় বা গেরেজে যায় রাত বিরাতে একটু ডিস্টার্ব করে দরজা টরজা ভাঙে রাত বারোটা বা একটার পরে যায় এমন আপনার ওই ভিতর থেকে সব ড্রাইভার শুয়ে থাকে ওই দেখা যায় ওই ভিতর থেকে আন্দা গন্দা ধরে নিয়ে আসে ঠিক আছে ওই আইনা মনে করেন বাইরে হস্তি হস্তি কইরা কিছু টাকা পয়সা খায় আবার সাইরা দেয় আবার কিছু কিছু ভয়টা দেয় হ্যাঁ চালান করে দেয় 
যে টাকা পয়সা দিতে পারে না এই যে পরিস্থিতি আমাদের কথা হইছে যদি অন্যায় করে অবশ্যই তার সাজা আছে ঠিক আছে তার বিচার আছে ঠিক আছে কিন্তু এইভাবে যদি মানুষের সাথে যদি হয়রানি এইভাবে টাকা নিয়া এইভাবে হয়রানি করলে তো এটা তো আসলে খারাপ দেখা যায় যারা তরকারি বেশি আস্তায় তাগরের কাছে তো 10 টা সুন্দর সুন্দর গুষ্ণি করা টাকা নাদের দোকানদারি করা হবে না এক কথাই এক কথাই আমার সুমন্দি নিজে ব্যবসা করছে আমি নিজে দোকান দাঁড়াইছি এই তুই টাকা উঠাই দে প্রতি দোকান থেকে 20 টাকা গিয়ে দাও রাস্তার পাশের ছোট ছোট দোকানি সবজি বিক্রেতা কেউ বাদ যায় না চাঁদাবাজির হাত থেকে নিরুপায় হয়ে পুলিশকে চাঁদা দিলেও ভয়ে মুখ খোলার সাহস পান না কেউই আগে কি উত্তর করত নীরব চাঁদাবাজির শিকার নগরীর ভবন মালিকরা বাড়ি নির্মাণের আগে স্থানীয় প্রভাবশালীদের অনুমতি নিতেই মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয় বেশিরভাগের পরে তাদের বেঁধে দেয়া দামে ইট বালু সিমেন্ট রড টাইলস সহ নানান ধরনের নির্মাণ সামগ্রীও কিনতে বাধ্য করা হয় তাদের প্রতিবাদ তো দূরের কথা ভয়ে পুলিশের কাছেও যেতে চান না অনেক ভুক্তভোগী একবার আসছিল এরকম কাজ বন্ধ করতে বন্ধ করেছিল তখন আমি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নেই নিয়ে আমি এটা আবার কাজ চালু করি ওইরকম যে দলবল না উনি হয়তো সাথে কয়েকজন লোক নিয়ে আসছিল নিয়ে এসে এরকম মানে করেছিল কাজটা একবার কাজ বন্ধ করছে হ্যাঁ বের করে দিয়েছিল ম্যানেজারটা সবাইকে রাস্তায় বের করে দিয়েছিল তারপরে আমি আইনের আশ্রয় নেই পুলিশ তাকে হয়তো অনেক কিছু বলছে যেটা আমি পরবর্তীতে শুনতে পাইছি যে আপনি বিল্ডিং ঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কাজের সমস্যা থাকলে রাজুকে কমপ্লেন করেন আপনি নিজে এসে লেবারদের বের করে দিচ্ছেন কেন এরকম বলছে এলাকার চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে নিজের আধিপত্য বজায় রাখার কৌশল হিসেবে গডফাদারদের ছত্রছায়ায় গড়ে তোলা হয় একাধিক কিশোর গ্যাং কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলেই ঝটিকা হামলা শুরু করে কিশোর গ্যাং সদস্যরা এরা এতটাই ভয়ঙ্কর পুলিশও তাদের কাছে অনেক সময় অসহায় থাকে বহু সময় পুলিশের আশ্রয় প্রশ্রয়েরও অভিযোগ পাওয়া যায় মিরপুর মোহাম্মদপুর সহ রাজধানীর প্রায় সব এলাকায় উঠতি বয়সী কিশোর তরুণদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় একাধিক গ্যাং একটু একটু পোলা বাড়ে এদের ডরে আমরা কথা বলতে পারি না এরা নিজেদেরকে বহুত কিছু মনে করে কিছু করলে যে রাত দাও চা বাড়ে এগুলো নিয়ে আসে তো এবার হইলে আমাদের নিরাপত্তা কে দেবে এখন পায়খানা হানার পারে পুলিশের সোর্স পুলিশেদেরকে ই করতে স্যার আশ্রয় প্রস্তাব দিতে স্যার আশ্রয় প্রস্তাব না দিলে এরা তো সাহস পায় কেমন বাড়ির সামনে পুলিশ থানা আমরা যদি নিরাপত্তা না পাই দূরের লোক নিরাপত্তা কই কীভাবে পাইব এক তো বড় একটা মার্ডার হয়েছে দুই দুটা কই থানার গাড়ি কই দেখলাম না তো পুলিশের তো কোনো ই দেখলাম না এখানে ভূমিকা দেখলাম না আর আসে কীভাবে নিরাপত্তা ভূমিকা পালন করে ছিল দেখা তো কী করে না করে আল্লাহই ভালো যায় আর কী বলবো হুম এরা পুলিশের সোর্স পড়ছে দেয় পুলিশের গাড়ি তো অনেক সময় দেখি এদেরকে নাহলে এরা শক্তিটা পাইতো না তো আমরা যেটা প্রতিবাদ করুন বা আমরা যে কিছু করব আর আমরা কিছু দেখি যে পুলিশের গাড়ি আইসা পড়তেছে তা আমরা কি পুলিশের বন্ধু আমরা নির্যাতিত আমরা অসহায় আমাদের আসলে সুশাসনের সমস্যা আছে যার জন্য দিন দিন অপরাধীরা সবসময় প্রশ্রয় পাওয়া যাচ্ছে মার্ডার যেখানে হয়েছে ওইখানে ওই ওইখানে হয়তো বা তৎপর হয়েছে পুলিশ এখানে তৎপর হয় নাই কিন্তু এখানে যে তারা যে বিশৃঙ্খলাটা করে গেল তারপরে হইলো পুলিশ কী করলো সামনে একটা ঈদ রমজান মাস মানুষ যদি এই ধরনের আতঙ্ক থাকে তো মানুষ তো স্বাভাবিক ইয়ে বিবৃত বোধ করবে পল্লবী এলাকার ডিজ ব্যবসায়ী স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবরের কাছে চাঁদা না পেয়ে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করে দুর্বৃত্তরা বোমা ফাটিয়ে আতঙ্ক তৈরি করে পালিয়ে যাবার পর পাওয়া যায় অস্ত্র ও গুলি যদিও স্থানীয়রা মনে করছেন নিজেদের ভেতর আধিপত্য বিস্তার নিয়েই দ্বন্দ্বের জেরে এই হামলা 
সম্প্রতি পুরবি এলাকায় প্রকাশ্যে শশ লোকের সামনে কুপিয়ে হত্যার পরের দিন প্রতিপক্ষের এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের প্রকাশ্যে মহড়া ও বাড়িঘরে হামলা ভাবিয়ে তুলেছে মিরপুরবাসীকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা খলিকুজ্জামান জীবনের ছেলে আশিকের নেতৃত্বে বেপরোয়া ভৈরাদে গ্রুপ কেউ যদি বলতে পারে যে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের সাথে জড়িত তাহলে আমার মতো লোকে এখানে রাজনীতি করার দরকার নাই পুলিশের সামনে যে মহড়া দেয় এটা কারা দেয় কোন পুলিশের সামনে দেয় কি কারণে দেয় এগুলো আমাকে স্পেসিফিক বলতে হবে যে কোন পুলিশের সামনে এসআই না এএসআই না ওসি না এসি না ডিসি এরা কারা এত বড় ক্ষমতা তো আমি দেখি নাই পুলিশের উপর সন্ত্রাস আছে নাকি কিশোর গ্যাং নাম দিয়ে পরিচয় দিয়ে যারা সন্ত্রাস করছে আমি মনে করি এরা কিশোর গ্যাং না যে যত বড়ই হোক না কেন প্রয়োজন মধ্যে বাসা বাড়ি পুলিশ যেমন মামলা করবে আসামি ধরবে আর আমি বাসা বাড়ি তালা মারা দেবো এই এলাকায় ক্রিমিনাল জোন থাকবে না থাকবে না এটা আমি ইলিয়াস মোল্লা ভালো করে বলছি দর্শক রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার এই চাঁদাবাজির চিত্র তুলে ধরার জন্য গত কয়েকদিন ধরে কাজ করছেন আমার সাথে সহকর্মী আশিক মাহমুদ তিনি আছেন স্টুডিওতে আমরা যাচ্ছি তার কাছে আশিক আপনাকে স্বাগত আচ্ছা আশিক এই যে চাঁদাবাজির নানা ধরন দেখলাম খুবই পুরনো পুরনো চিত্র আবার নতুন করে অনেক বেপরা হয়ে গেছে সামনে ঈদ রোজা সব কিছু মিলিয়ে সারা বছরই এই চিত্র থাকে কিন্তু নতুন এক চিত্র এবার প্রথম দেখলাম আমার যেটা আমি এর আগে আমি এভাবে দেখিনি যে কিস্তিতে চাঁদা নিচ্ছে পুলিশ এক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগী একই রকম অভিযোগ করলো মানে এটা আপনার কি মন্তব্য এই জায়গাটাতে আসলে বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা পুলিশ যাই বলি না কেন তারা জনগণের বন্ধু সাধারণ অসহায় মানুষের রক্ষা কবজ কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ যেমন দুঃখজনক আরও দুঃখজনক যে তারা একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছে যে সাধারণ মানুষকে তারা ধরে নিয়ে একটি জায়গায় আটকে রাখছে আটকে রেখে তাদের কাছে নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা চাওয়া হচ্ছে সেটি বিশ হাজার তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত তো স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের কাছে এই টাকা থাকার কথা না যে একজন পথচারী তার কাছে এত টাকা থাকবে না তো তারা যেটি করছে বিশেষ করে দেয়াবাড়ির এলাকায় একটু নির্জন এলাকা কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সেই জায়গার মানুষদেরকে ধরে নিয়ে তাদেরকে আটকে রাখা হচ্ছে এবং তাদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক যা পাচ্ছে তা তো নিচ্ছেই এবং তাদেরকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে চাঁদা চাওয়া হচ্ছে কিস্তিতে যে ফোন নাম্বার দিয়ে যাও ফোনে মোবাইলে এই টাকাগুলো পাঠিয়ে দিও এটি কিন্তু একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছে পুলিশ সদস্যরা বিষয়টি আসলে অত্যন্ত দুঃখজনক যে যারা আসলে এই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা তারাই এখন এই পুলিশের এই ধরনের যে কর্মকাণ্ড অভিনব চাঁদাবাজি যে কিস্তিতে চাঁদা নেওয়ার যে অভিনব পন্থা এতে আসলে সাধারণ মানুষ বিষয়টি নিয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন যে তারা আসলে যাবে কোথায় চিন্তা চাঁদাবাজির মতো যে এলাকার কথা বলছেন না সেই এলাকায় আমরা এর আগে অভিযোগ পেয়েছি যে এই অসাধু কিছু পুলিশ সদস্যের সাথে স্থানীয় কিছু নামধারী সাংবাদিকও এর সাথে জড়িত তারা সবাই মিলে মানবাধিকার কর্মী সাংবাদিক পরিচয়ে এরকম পুলিশ সবাই মিলে মানুষকে একটা জিম্মি অবস্থায় রেখেছে আবার এমনও শুনি এই চাঁদাবাজি চিত্র তুলে ধরার জন্য যখন কিছু পেশাদার সাংবাদিকও যায় তাদেরকেও নাজাল করেছে ওই এলাকায় এরকম চিত্র পাওয়া বিষয়টি হচ্ছে যে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজিদের মতো অবস্থা যদি যারা পুলিশ বা যারা যারা যেসব অসাধু সাংবাদিক বলি বা যারা গণমাধ্যম বা মানবাধিকারের নাম দিয়ে যারা এগুলো করছে পুলিশের সাথে মিলেমিশে এটি আসলে অত্যন্ত অত্যন্ত দুঃখজনক অত্যন্ত অ্যালার্মিং বিষয় যে পেশাদার সাংবাদিক এই জায়গায় যদি পেশাদার সাংবাদিক কেউ কাজ করতে যাচ্ছে এইসব বিষয়ে অনুসন্ধান করতে যাচ্ছে তারাও কিন্তু এই যে অপসাংবাদিকতা বা এই যে মানবাধিকার কর্মী যা অসাধু পুলিশ সদস্য তাদের রসানলও কিন্তু তারা পড়ছে তো সাধারণ মানুষ তো এক ধরনের ভীত সন্তুষ্ট আতঙ্কের মধ্যে আছেই যারা পেশাদার সাংবাদিক যারা এটা নিয়ে অনুসন্ধান করবে যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে চায় তারাও কিন্তু এদের জন্য আসলে এক ধরনের তারাও হয়রানি শেখার হচ্ছে এই পুলিশ কর্মকর্তা যারা এই অভিযুক্ত তাদের ব্যাপারে কিন্তু সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরার পরও তাদের একই রকম অপরাধ দেখে আবারও করছে এই যে এই যে চিত্রটা আমরা দেখছি যে এর আগেও কিন্তু আমরা এই ধরনের চাঁদা নেয়া হাতে নাতে ধরা বা তাদের চাঁদা নেয়ার অডিও ভিডিও প্রমাণ সহ আমরা প্রতিবেদন করেছি আমরা যেমনটি দেখেছি যে তাদেরকে সর্বোচ্চ এক থানা থেকে আরেক থানায় বদলি করা হয় তো এই হচ্ছে অপরাধে অপরাধের শাস্তি দেওয়ার নমুনা যে বদলিতেই সীমাবদ্ধ এর ফলেই আসলে যেটি হচ্ছে যে এদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠছে অভিযোগে তদন্ত হয়ে সত্যতা আমরা দেখিয়েছি যে সত্যতা পাওয়া যাচ্ছে তারপরে এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা ওই ওই অর্থে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না যে পরবর্তীতে কেউ যাতে ভয়ে এই কাজগুলো না করে সেই রকম কোনো ব্যবস্থা কার্যকর কোনো ব্যবস্থা আমরা ঊর্ধ্বতনদের পক্ষ থেকে আসলে নিতে দেখছি না সে কারণে আসলে এ
মানে বদলি এবং পছন্দের জায়গায় আরো পুরস্কার হিসেবে আরো ভালো জায়গায় বদলি করা হচ্ছে এমন নজির পাওয়া যাচ্ছে বুঝতে পেরেছি যে এই ধরনের বিচারহীনতা এখানেও অর্থাৎ প্রশাসনের ভিতরে বিচারহীনতার একটা প্রভাব পড়েছে আপনি থাকুন আপনার কাছে এই চাঁদাবাজির চিত্র আরও কিছু জানার আছে থাকুন আমাদের সাথে দর্শক এ তো দেখলেন এক ধরনের চাঁদাবাজি কিন্তু রাজধানী জুড়ে চলছে চাঁদাবাজির মহোৎসব শুধুমাত্র মোহাম্মদপুরের চিত্রই যদি আপনাদের দেখায় তাহলে চোখ কপালে উঠবে সেটাই দেখাবো ছোট্ট একটু বিরতির পর স্বাগত ক্রাইম সিনে দর্শক রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ভয়াবহ চাঁদাবাজি চিত্র তুলে ধরতে এবার আপনাদের একটু মোহাম্মদপুর এলাকায় নিয়ে যেতে চাই যেখানে ছিনতাই চাঁদাবাজি আর কিশোর গ্যাঙের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ সাধারণ বাসিন্দারা অনুসন্ধান বলছে শুধুমাত্র বসিলার তিন রাস্তার মোড়ে অবস্থিত গাড়ির স্ট্যান্ড থেকে মাসে চাঁদাবাজি হয় কয়েক কোটি টাকা যা নিয়ন্ত্রণ করছে ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতা স্থানীয় সন্ত্রাসী ও পুলিশের কিছু অসাধু সদস্যরা আর চাঁদাবাজির এসব চিত্র ধরা পড়েছে ক্রাইম সিনের ক্যামেরায় মোহাম্মদপুরের বসিলা তিন রাস্তা মোড় পাশেই ট্রাফিক পুলিশের সহকারী কমিশনারের কার্যালয় প্রতিদিন এই মোড়ে অন্তত দশ জন পুলিশ সদস্য বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন পুলিশ সদস্যদের নাকের ডগায় প্রকাশ্যে এভাবেই প্রতিটি বাইকের চালকদের থেকে একের পর এক চাঁদা তুলছে এই যুবক চাঁদার টাকা তোলায় এতটাই ব্যস্ত তিনি যেন দম ফেলার সময় নেই তার পাশের এই সিএনজি স্ট্যান্ড থেকেও চাঁদা নিচ্ছে আরেক কিশোর এভাবে চাঁদা আদায় করা এসব যুবকদের পরিচয় কি কিছুটা কৌশলী হয়ে আমরা জানার চেষ্টা করি অপরাধীরা আতঙ্কে থাকে তাই একটু আগে বীর দর্পে যারা চাঁদা আদায় করছিল যমুনা টেলিভিশনের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়বিদ বনে যান এক একজন যে যেদিকে পেরেছে দৌড়ে পালিয়েছে কেন এই যুবকদের চাঁদা দেন বাইকাররা শোনা যাক তাদের মুখে শুধু বাইক না এই মোড়ে চাঁদা দিতে হয় সব ধরনের যানবাহনকে এই যে চোদ্দ সিটের লেগুনা দেখতে পাচ্ছেন বেড়িবাঁধের এই রুটে প্রতিটি লেগুনাকে প্রতিদিন চোদ্দশো টাকা চাঁদা দিতে হয় শুধু বসিলা মোড়েই দিতে হয় আটশো টাকা চাঁদা না দিলে সড়কে গাড়ি চালাতে দেয়া হয় না আজীবন চোদ্দশো টাকা কি একজন দিতে হবে না 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 কিভাবে একজন দুইশো একজন আড়াইশো একজন তিনশো একজন চারশো একজন দেড়শো মানে সারা রাস্তা জুড়ে কিন্তু টাকা দিতে হ্যাঁ দিতে লোক আছে চিনি না স্যার কত পাঁচশো ছ টাকা না দিলে যে গাড়িগুলো চলতে দেয় নাই এছাড়াও বাস লাইনের সিএনজি অটো রিকশা সব যানবাহন থেকেই প্রতিদিন মোটা অঙ্কের চাঁদা তোলা হয় প্রতিটি লাইনে চাঁদা তোলার জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা বেতনভুক্ত লোক
উনি রাজনীতি জড়িত লাইনে দাগন লাগে আপনার মনে করেন এখানে দাগন লাগে 230 টাকা আবার সিকশনে দাগন লাগে 250 টাকা টোটালে মনে করেন 480 টাকা যায় সর্বমিলে 500 টাকাই ধরেন চান্দা দেয়া রোডে চলতে হয় গাড়ি চালাইতে হয় চান্দা না দিলে আমরা রোডে গাড়ি চালাইতে পারব না যমুনার অনুসন্ধান বলছে প্রতিদিন এই মোড় থেকেই অন্তত 10 লাখ টাকা চাঁদা তোলে একটি চক্র সে হিসেবে প্রতি মাসে চাঁদা ওঠে প্রায় তিন কোটি টাকা যার ভাগ চলে যায় স্থানীয় দলের কিছু নেতা স্থানীয় সন্ত্রাসী ও পুলিশের কিছু অসাধু সদস্যের পকেটে मोहम्मदपुर थाना पुलिस बक्तव्य पावी एमक तेजगांव विभाग के डिसि एच एम आजिमुल हको ए विषय को मंत्य करते राजी हन तब डीएमपिर ऊर्धतनरा जान चाँदाबाजी और सन्त्री कर्मकांड कर ले छाड़ देना एमक पुलिस को सदस्य जदि जड़ित था बिुदे व्यवस्था ना इटर बेपारे हमारे पक्ष बार बार इन्स्ट्रकशन दे अवश्य पुनर बोलो जाते दर्शक मोहम्मदपुर बर्तमान चित्र की सहकर्मी आशिक महमद যে আপনি যা দেখালেন এটা তো বলা যায় একটা লাইভ দেখালেন যে একদম প্রকাশ্যে হচ্ছে একদম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তাই না এর দুদিন আগের চিত্র আপনি দেখালেন আজকে কি অবস্থা আজকে আমি খোঁজ খবর নিলাম সে একই রকম চলছে আপনি কি খোঁজ পেয়েছেন আজকের যে চিত্র আমরা যেটি দেখেছি বা শুনেছি আমাদের মাধ্যমে সেখানে যারা পরিচিত আছে তাদের মাধ্যমে যে এই যে চাঁদানের যে চিত্র সেটি কিন্তু এখনো বন্ধ হয়নি এবং আমরা যেদিন চাঁদাবাজদের সাথে আমরা প্রতিবেদনে যেমনটি দেখিয়েছি যে আমাদের যমুনার ক্যামেরা দেখে তারা ধাওয়া দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছোটোছুটি শুরু করে দৌড়ে পালিয়ে যায় আমরাও কিন্তু তাদের পিছনে ধরার জন্য চেষ্টা করেছি তো তারপরেও আমরা ওই ঘটনাস্থলে এক দুই ঘন্টা পরে আবার যখন গিয়েছি তখনও দেখেছি যে এই একই চিত্র মানে এক দুই ঘন্টা পরে আমরা দাবড়াদাবড়ি হওয়ার পরেও সেখানে পুলিশ ছিল সবাই দেখেছে এক দুই ঘন্টা চাঁদাবাজ চাঁদাবাজি বন্ধ ছিল তার এক দুই ঘন্টা পরে আবারও তারা স্বরূপে আবির্ভাবভূত হয়ে তারা চাঁদাবাজি করছে এটি কিন্তু একদম পুলিশ সদস্যদের সামনে এই চাঁদাবাজিগুলো হয় এবং যে যে সিগনালে পুলিশ হাত দিয়ে গাড়ি থামায় এবং ওই সিগনাল থেকে কিন্তু এই যে চাঁদাবাজরা নির্দিষ্ট চাঁদাবাজ এবং একদম সবাই চিহ্নিত যে এরা প্রতিনিয়ত সেখান থেকে চাঁদা ওখানে তো একেবারে পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্য সার্বক্ষণিক থাকে সেখানে শুধু শুধু তাই না দায়িত্ব পালন করে এবং ওই ওই মোড়ের সাথেই ট্রাফিক পুলিশের সহকারী কমিশনারের একটি কার্যালয় আছে তাদের একটা অফিস আছে পুলিশে সেই অফিসের একদম সামনেই এই ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে এবং সেই অফিসের সামনে একটি অবৈধ সিএনজি স্ট্যান্ড আছে যেখানে প্রায় এক হাজার অবৈধ সিএনজি চলে যেগুলো ঢাকা মেট্রো সিএনজি না সেগুলো লাইনের সিএনজি নামে চলে প্রতিটি সিএনজি থেকে আমরা জেনেছি যে বারোশো টাকা করে তাদেরকে মান্থলি দিতে হয় মানে এক মাসের জন্য বারোশো টাকা আর প্রতিদিন আড়াইশো টাকা দিতে হয় চাঁদা সেটি কিন্তু একদম পুলিশের অফিস সহকারী পুলিশ কমিশনার कार्यलयर एकदम सामने रही घटना तरह एकदम पुलिस सामने ही प्रत्येक मोड़ थे चाँदा तोला है ये पुलिस सामने बंद बंद है ना सामने जो हम तर बक्तव्य की तरह के खूब बस एक्शन लेते देखी ना तर बक्तव्य मोहम्मदपुर थाना पुलिस मोहम्मदपुर जो तेजगांव जो डिथि तरह जोाजोग चेषा कर विषय ता क्यों बक्तव्य दीते राजी है तरह कम कथा ओई एलिक डिसि तेजगा डिसि तो सब समय निजे आग्रह नहीं সংবাদ সম্মেলন করেন সব বিষয়ে দেখি ডিএমপিতে আলাদা মিডিয়া সেন্টার আছে সেটা বাদ দিয়ে ওনার কিছু হলেই সংবাদ সম্মেলন করেন এই বিষয়ে তারা কথা বলতে চাননি বিষয়টা তো কেমন লাগলো সে কোনো ছোটখাটো কোনো বিষয় হলেও সে কিন্তু ফলোও করে সংবাদ সম্মেলন করে এবং তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদেরকে ডাকেন কিন্তু এই ধরনের কোনো বিষয়ে আমরা যে বাড়ি তার কাছে বক্তব্য জানতে চাই যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে কিশোর গ্যাংয়ের তাণ্ডব চাঁদাবাজি হচ্ছে গণচিন্তাই হচ্ছে তার বক্তব্য জানতে চাইলে সে বলে যে আমি বক্তব্য দিতে অপারক বক্তব্য দিব না তোমরা ডিএমপি সদর দপ্তর থেকে বক্তব্য নাও এই এটি হচ্ছে 
তার বক্তব্য সে কোনো বক্তব্য আসলে দিতে চায় না আর এই যে পুলিশের পুলিশের সামনেই হচ্ছে কেন পুলিশ দেখে না এটা কিন্তু সাধারণ মানুষের যেমন প্রশ্ন আমাদেরও প্রশ্ন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা যেমনটি দেখেছি যে এই টাকার কিন্তু তিন ভাগে ভাগ হয় স্থানীয় যারা রাজনৈতিক নেতা আছে তারা পায় টাকার ভাগ পুলিশের সদস্যরা একটি একটি নির্দিষ্ট অংশের টাকা তারা পেয়ে যায় এবং এই এই যে কিশোরগাং যারা নিয়ন্ত্রণ করে পেছন থেকে যারা স্থানীয় সন্ত্রাসী তারাও কিন্তু একটি ভাগ পায় তো সব মিলিয়ে আসলে সবাই এক ধরনের উইন উইন সিচুয়েশনের মধ্যে এই চাঁদাবাজিগুলো কিন্তু হচ্ছে এগুলো আসলে বন্ধ ভাগ যদি তারা না পায় তাহলে চোখের সামনে অনিয়ম করবে তাদের তো আত্মীয়স্বজন হয় না পুলিশ কেন খাতির করবে তাদের এর ভিতরে নিশ্চয়ই বড় ধরনের সুবিধা নিশ্চয়ই আছে আপনি অনেকক্ষণ এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছেন আপনার কাছে আবার ফিরবো থাকুন আমাদের সাথে দর্শক এ তো গেল এক ধরনের চাঁদাবাজির খবর কিন্তু কিশোর গ্যাং আছে এর পেছনে কিন্তু এই কিশোর গ্যাংয়ের মাধ্যমে যে চাঁদাবাজি চলছে তা কারা নিয়ন্ত্রণ করছে কারাই বা পেছন থেকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে এই কিশোর গ্যাংদের সেটাই জানাবো ছোট্ট আর একটু বিরতির পর আবারও স্বাগত ক্রাইম সিনে শুধু পরিবহন না মোহাম্মদপুরে ফুটপাত থেকেও কোটি কোটি টাকা চাঁদাবাজি হয় প্রতি মাসে এমনকি কেউ যদি বাড়ি নির্মাণ করতে চান তারও রেহাই নেই চাঁদা আপনাকে দিতেই হবে অপারগতা জানালে লিলিয়ে দেওয়া হয় ভয়ঙ্কর কিশোর গ্যাং এসব নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দিলেও যথাযথ প্রতিকার মেলে না আর ক্রাইম সিনের অনুসন্ধান বলছে মোহাম্মদপুরের অপরাধ জগৎ এখন নিয়ন্ত্রণ করে বাদল ওরফে কিলার বাদল তার ভাই সুমন ওরফে কাইল্লা সুমন সহ আরও কয়েকজন আমাদের এবারের অবস্থান মোহাম্মদপুরের বসিলা রোড এই সড়কে প্রতিদিন অন্তত এক হাজার দোকান বসে সরকারি এই সড়ক আর ফুটপাতে কি চাইলেই কেউ দোকান বসাতে পারে নিশ্চয়ই না তাহলে কারা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে জানার চেষ্টা করব আমরা এই যুবকের নাম মামুন মোহাম্মদপুরের বসিলা রোডের ফুটপাতে সবজির দোকান দেওয়ার চেষ্টা করেন গত মাসে তার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে একটি চক্র চাঁদা না দিয়ে সবজি ভ্যান বসাতে গিয়ে মারধরের শিকার হন তিনি ফোন দেওয়ার টাকা চেয়েছে সালাম জসিম পাড়াইছে লোক এর টাকা দাও না তুমি দোকান এখানে ধরতে পারবো না তার মধ্যে এক কানি পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইছে তাম পঞ্চাশ হাজার টাকা করতে দিব দৈনিক হাজার টাকা ভাড়া করতে দিব লাভ করি পাঁচ সাতশো টাকা ঘেরে আমার সংসার চলে আমার বুধ আমার মেয়ে আছে একটা বড়ো এটা আমার বাচ্চা আছে দুধের বাচ্চা এটা দুধ কেন দুধ কিনতে গেলে সাতশো আটশো টাকা জায়গা সেটাও আমি কিনতে পারি না মানে কষ্টে যে দিন আছে দিন খেতে আসি তারপর ওনারা এসে এই কাজটা করলো আমার সাথে টাকা চাইলো টাকা দিতে পারি টাকা দিতে পারি দেখি আমার মারধর করছে পোলাপান পাঠাইছে পোলাপান পাঠায় আমার অনেক ই করছে হুমকি দিছে অস্ত্র অস্ত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে পিস্তলে দিয়ে দেওয়া হয়েছে জিনিসটা দেখো মোহাম্মদপুরের এই যুবক বসিলা মোড়ে ফলের ব্যবসা করতেন বাবার সাথে কিন্তু চাঁদার পরিমাণ এতটাই বেড়েছে যে ব্যবসায়ী বন্ধ করে দিয়েছেন তারা প্রতিদিন যদি চারশো টাকা আর কি চাঁদাই দিতে হয় সেক্ষেত্রে আসলে ব্যবসা করাটা আমাদের জন্য আর কি খুব সমস্যা যার কারণে আমার আব্বু চলে গেছে বাড়িতে যদি টাকা না দেন এই চাঁদার টাকা না দেওয়া ছাড়া তো আমি এখানে ব্যবসা করতে পারবো না মানে ব্যবসা তো দূরে থাকে আমি এলাকায় থাকাটাই মুশকিল হয়ে যাবে আমার জন্য এই চাঁদাটা মূলত এখানে লাইনম্যান সালাম আছে তারপরে শিপন তারপরে জসিম এরা মূলত আর কি সবাই হচ্ছে কিলার বাদলের লোক সরেজমিনে যাচাই করতে চাই আমরা কারা কিভাবে ঘটাচ্ছে এসব ঘটনা এবার গোপন ক্যামেরা নিয়ে বসিলা রোডে অবস্থান আমাদের ক্যামেরায় একে একে ধরা পড়ল ফুটপাতের প্রতিটি দোকান থেকে চাঁদা তোলার এমন দৃশ্য 
জানা গেছে সালামের নেতৃত্বে নূর ইসলাম ও আলী সহ কয়েকজন মিলে ফুটপাতের প্রতিটি দোকান থেকে আড়াইশো টাকা করে চাঁদা আদায় করে প্রতিদিন এই বিষয় নিয়ে ভয়ে মুখ খুলতে চান না কেউ দোকান বসাতে চাই এমন পরিচয়ে কয়েকজনের সাথে আলাপে বেরিয়ে আসে আসল রহস্য এনে দোকান বসলে লাইনে টাকা দিতে হয় প্রতিদিন কত যারা সকালে বসে আমরা সকাল থেকে বসে আমরা আড়াইশো টাকা আর এমনি পুলিশে দিতে হয় বিশ টাকা রাখবেন রাখবেন হুম যথেষ্ট খবর নিচ্ছি পরিস্থিতি টের পেয়ে ইশারায় সবাইকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয় চাঁদাবাজরা কোটি কোটি টাকার চাঁদাবাজির এই স্বর্গরাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে কি কি করে চক্রের সদস্যরা এবার সেগুলো জানার চেষ্টা করব আমরা কামাল নামের এই যুবক যুবলীগের রাজনীতি করে কিছুদিন আগে তাকেও কুপিয়েছে সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে রাজনৈতিক কার্যালয় এমনকি তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও তার মুখেই শুনুন কারা এই সন্ত্রাসী চাঁদাবাজির এই স্বর্গরাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে সন্ত্রাসীরা এখন ব্যবহার করছে কিশোর গ্যাংদের আর এতে করে দিন দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে কিশোররা গত বছরের জুলাই মাসে তুচ্ছ কারণে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা নির্মমভাবে কুপিয়ে জখম করে ইমন নামের এই যুবককে ভাগ্যের জোরে বেঁচে ফিরলেও এখন পঙ্গুত্বের জীবন কাটাচ্ছে সে একটা ছেলের চার পাঁচটা ফুলা ফেন মারতেছে আর কি তখন আমি ওই ছেলেটা বাই আমার বাসান আমার বাসান বললে শিক্ষার দিতে আসে তখন আমি যাইয়া অগর দমক দিয়া ওই ছেলেটারে ধরছি আর কি পিছনের থেকে একটা ছেলে আমার এখানে একটা কুব মারা বসে যখন পিছনের থেকে কুব মারা বসে তখন আমি ওই গার ঘুরাইয়া দেখতে দেখতে সামনে আর একটা ছেলে আর সামনের থেকে আই আর একটা ছেলে এখানে এত বড় সোরাডা দিয়া এখানে আর একটা কুব মারছে হ্যাঁ পাই পড়ে যাওয়ার পরে ওরা ইচ্ছা মতো প্রায় তিরিশ চল্লিশটা পোলা পান ইচ্ছা মতন কোবাইয়া টোবাইয়া পরে লাস্টে মনে করছে যে আমি মরে গেছি পরে আমার থুইয়া তারা সইলে গেছে আর কি কারা নিয়ন্ত্রণ করে এসব এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব এবার অনুসন্ধানকালে নাম পরিচয়ে গোপন রাখার শর্তে আমরা কথা বলি এই চাঁদাবাস চক্রের একজনের সাথে তার মুখেই শুনুন বিস্তারিত এই টাকাগুলোর মতো আমরা সংগ্রহ করি সংগ্রহ করার পর একটা জায়গা বসা হয় বসার মধ্যে কোন লাইন থেকে কত টাকা আসে এগুলো আমরা হিসাব করি দশ লক্ষ থেকে বারো লক্ষ টাকা আপনি প্রতিদিন আমি সহ আপনার নূর সালাম নূর ইসলাম আর হচ্ছে আলী ভাই এই তিনজন সহ টাকাটা আমরা হচ্ছে গিয়ে একসাথে কালেক্ট করি করার পর হচ্ছে জসিম ভাই এবং ওই শেষ লীগের স্বপন ভাই সাবেক সভাপতি এই তিনজন আমরা হচ্ছে নদীর ওই পারে যাই নদীর ওপারে ঘাটাচ্ছ নামক একটা স্থান আছে সেইখানে কিলার বাদল ভাই বসে ও কিলার লাল্লু ভাই ও কাইলার সুমন ভাই কিলার বাদলের আপন ভাই আর হচ্ছে কাউন্সিলার আসিফ ভাই মাঝে মাঝে এখানে থাকে তো এই টাকাগুলো আমরা তাদেরকে দিয়ে আসি দিয়ে আসার পর তারা ভাগ বর্ণকে নেয় আর আমাদের হাজিরাটা ওইখান থেকে দিয়ে দেয় আর কি জানা গেছে মোহাম্মদপুরে মাঠ পর্যায়ে চাঁদা তোলার কাজ করে নূর ইসলাম আলী সালাম জসিম সহ কয়েকজন আর অন্ধকারে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে বাদল ওরফে কিলার বাদল ও তার ভাই কাইল্লা সুমন সাথে রয়েছে লাল্লু স্বপন গ্যারেজ সোহেল সহ কয়েকজন এখন টোটালটাই নিয়ন্ত্রণ করতেছি বাদল কিলার বাদল কাইল্লা সুমন 
তিন রাস্তার মোড়ে ওদের অফিসও আছে টাকা দিতে হবে এটা হলো বাস্তবতা কিলার বাদল নামে পরিচিত তার একটা ভাই আছে কাইল্লা সুমন এই কাইল্লা সুমনের কাছে মূলত লাইনম্যানরা টাকা ডৌড়ায় কাইল্লা সুমনের হাতে দেয় কাইল্লা সুমন মূলত নিয়া বাদলের হাতে দেয় আবার বাদলেরও অদৃশ্য এক বড় ভাই আছে এই যে কিছুদিন আগে ওয়ার্ড কমিশনার হয়েছে র্যাব বলছে এদের বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগ দেয় না অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই ধরনের কোনো তথ্য আসলে আমার কাছে নাই বা আমাদের যে অফিসার আছে তা আমার সাথে বসে আছে এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আমাদের কাছে কেউই আসে নাই যদি আমরা কোনো তথ্য পাই বা তারা থানায় গিয়ে জিডি করে বা কোনো মামলা করে বা আমাদের কাছেও কোনো অভিযোগ নিয়ে আসে অবশ্যই আমরা গুরুত্বের সাথে দেখব এবং সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইন যেভাবে চলবে সেইভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব चाँदा कर হঠাৎ করে তার বাড়িতে পঞ্চাশ জন একশো জন কিশোর গাঙ্গের সদস্য গিয়ে তার বাড়িতে হামলা করে তার বাড়িতে তার বাসা বাড়িতে রামদা দিয়ে তার বাসা বাড়ির দরজা জানলা ভাঙচুর করা হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হামলা করা হয় মারধর করা হয় কারা করেছে কিশোর গাঙ্গ করেছে কিন্তু পেছন থেকে তাদেরকে কিন্তু মদত দিচ্ছে যারা এই চাঁদাবাজ চাঁদাবাজিটা নিয়ন্ত্রণ করে যারা চাঁদা দাবি করছে তারা কিন্তু এই কিশোর গ্যাংদেরকে মদত দিচ্ছে পুলিশ সদস্যরা কিন্তু এই কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের দু একজনকে মাঝে মাঝে ধরে তাদেরকেও কিন্তু এই যে যারা চাঁদা তুলে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা এই কিশোর গ্যাংদেরকে আবার এই চাঁদার টাকা দিয়ে তাদেরকে আবার জামিনে ছাড়িয়ে আনছে তার মানে এই সন্ত্রাসীরা এখন যেটি দেখেছে যে ঘটনাস্থলে গেলে সিসি ফুটেজ আছে এটা নিয়ে গণমাধ্যমে নানানভাবে আলোচনা হয় সিসি ফুটেজে এই ঘটনাগুলো চলে আসে চেহারা চলে আসে সে কারণে তারা কিশোর গ্যাং সদস্যদেরকে সামনে রেখে তারা পেছন থেকে এই কাজগুলো করছে খুব নির্বিঘ্নে করছে মানে এটি এখন পরিস্থিতিটা এমন হয়ে গেছে যে রাজনৈতিক নেতারা যেমন সভা সমাবেশে ও কিশোর গ্যাং সদস্যদেরকে ব্যবহার করছে সন্ত্রাসীরাও যে কোনো ধরনের মারপিট করা কাউকে হামলা করা কাউকে ভয় দেখানো এলাকা নিয়ন্ত্রণ আর সেখানেও কিশোর গ্যাংদের ব্যবহার করছে এতে করে যেটি হচ্ছে যে কিশোর গ্যাং সদস্যরা কিন্তু এখন বেপরোয়ার থেকেও বেপরোয়া এতটাই বেপরোয়া যে তারা যে কোনো সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন মানুষকে খুন করতে তারা বিন্দু মাত্র দ্বিধাবাদ করছে না এবং মোহাম্মদপুর এলাকায় কিশোর গ্যাং দিয়ে চাঁদাবাজি কিশোর গ্যাং দিয়ে গণছিন্তাই করা এটি এখন নিত্যদিনের ঘটনা মোহাম্মদপুর এলাকার মানুষের একটি আতঙ্ক মানে কিশোর গ্যাং এবং চাঁদাবাজি এটা ভয়াবহ আতঙ্ক মোহাম্মদপুরের মানুষের জন্য আবার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তো প্রায় সময় ড্রাইভ দিয়ে প্রচুর পঞ্চাশ একশো এরকম ধরে আইনের হাতে তুলে দিতে দেখি মানে তারপরও কেন এই জায়গাটিতে আমরা যেমনটি দেখেছি যে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদেরকে ধরা হচ্ছে তাদেরকে তো তাদের বয়স কম তুলনামূলকভাবে তা আঠারো বছরের নিচে তাদেরকে স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়া বিচার করা যায় না কিশোর সংশোধন কেন্দ্র পাঠানো হয় এবং তারা খুব অল্প সময় তাদের জামিনেও বের হয়ে আসে তো সেই ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে যে জামিনে বের হয়ে এসে তারা কিন্তু আবার একই কাজ করছে এই পেছন থেকে যারা মদত দিচ্ছে তারা এদেরকে কোনোভাবে এটা নির্মূল হতে দিচ্ছে না আপনি যতই গ্রেপ্তার করেন না কেন পুলিশ সদস্যরা যতই গ্রেপ্তার করুক না কেন এই যে মদতদাতা যারা আছে যারা সন্ত্রাসী যারা এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে আর রাজনৈতিক যারা নেতা আছে তাদেরকে তারা যদি রাজনৈতিক নেতারা যদি রাজনৈতিকভাবে যদি সদিচ্ছা না হয় যে এটিকে বন্ধ করতে হবে আর স্থানীয় যারা সন্ত্রাসী যারা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদেরকে যদি গ্রেপ্তার করা না যায় এই কিশোর গ্যাংয়ের যে দৌরাত্ম এটা কিন্তু কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না এটি দিন দিন এভাবে বাড়তেই থাকবে যে গডফাদারগুলো এদের নাম কিন্তু প্রায় সময় উঠে আসে পত্রপত্রিকা আসে টেলিভিশনে দেখি আমরা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কি বলছেন তাদের বিষয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন আমরা যেমনটি দেখেছি তাই পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমাদেরকে বলেছে যে ইতিমধ্যে এই সন্ত্রাসীদের ধরতে তারা নির্দেশও দিয়েছে পুলিশ সদস্যরা কাজ করছে তাদের বক্তব্য যে আমরা তাদেরকে পেলে ধরব কিন্তু আসলে আমরা এই সন্ত্রাসীদের ধরার ক্ষেত্রে তেমন কোনো তৎপরতা আসলে আমরা দেখি না এই যে যারা ছোট ছোট কিশোর গ্যাং বা গ্যাংয়ের এই ছোট ছোটদের গ্রেপ্তার করা হয় বড় যারা রাঘব বল তাদেরকে আসলে গ্রেপ্তারের কোনো উদ্যোগ আমরা দেখছি না আমরা গ্রেপ্তার করতেও দেখছি না এটা কিন্তু আসলে বাস্তবতা
না একসময় আমরা আন্ডার ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন টপ টেরর বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের দ্বারা রাজধানীর একটা আতঙ্ক দেখতাম কিন্তু এখন দেখছি কিশোর গ্যাং আতঙ্ক নিশ্চয়ই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সরকারের নীতি নির্ধারণীরা নতুন করে ভাববেন কারণ নগরের নিরাপত্তার জন্য এটা খুবই জরুরি অনেকক্ষণ আমাদের সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক রাজধানী জুড়ে এমন রমরমা চাঁদাবাজি আর কিশোর গ্যাংয়ের তাণ্ডব এতে দিন দিন উদ্বেগ বাড়াচ্ছে জনমনে সম্প্রতি সময়ে রাজনৈতিক নেতা ও সন্ত্রাসীরা নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে ব্যবহার করছে কিশোর গ্যাং সদস্যদের এতে করে খুনো খুনি নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এত কিছুর পরও এসব নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না কোনো সংস্থাকেই বা কাউকেই মাঝে মাঝে কিছু কিশোরদের গ্রেপ্তার করলেও আড়ালে থেকে যায় গডফাদাররা আর এই গডফাদাররাই চাঁদার টাকায় জামিনে ছাড়িয়ে তাদেরকে আবারও নামিয়ে দেয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এখনই এদেরকে শেকড় থেকে উপরে ফেলতে না পারলে আরও ভয়ানক পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে এই রাষ্ট্রকে দর্শক গতবার আমরা দেখিয়েছিলাম মানুষ কতটা নৃশংস ভয়াবহ ও নির্মম হলে হত্যা করার পর দশ টুকরো করে পলিথিনে মুড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয় পদ্মার চরে অন্যদিকে কুষ্টিয়ার ঘটে যাওয়া বাবা ছেলের করুণ মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছিল পুরো এলাকা মিলন হত্যাকাণ্ডের পর শহর ছেড়ে পালাইনি খুনিরা উল্টো দাপটের সাথে ঘোরাফেরা করে এলাকায় আর নিহত মিলন ওই স্ত্রীর করা এক সাধারণ ডায়েরি তুরুপে তাস হয়ে ধরা দেয় পুলিশের কাছে বলা হয় পৃথিবীতে খারাপ মানুষটিও সন্তানের কাছে ভালো বাবা হবার চেষ্টা করেন কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় অনেক সময় হয়ে ওঠে না তা তেমনি এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে কুষ্টিয়া শহরের মঙ্গলবাড়িয়া এলাকায় যেখানে সন্তানকে হত্যার পর নিজেই আত্মহত্যা করেছেন বাবা আর ঝুলন্ত অবস্থায় সেই মরদেহ দেখতে পায় স্ত্রী ও প্রতিবেশীরা আপনার আশপাশে যে কোনো অপরাধমূলক ঘটনা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো যেমন আপনার দায়িত্ব তেমনি যে কোনো অনিয়ম আর অপরাধের খবর নির্ভয়ে নিঃসংকোচে প্রচার করা আমাদের দায়িত্ব ক্রাইম সিনের দায়িত্ব দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো খবর নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সতর্ক থাকুন